Hello， 大家好，我是 Aki 啊，这里是东京的浅草站啊。那这次的系列影片是日光。上次我到日光的时候，是利用东京广域就搭乘 JR 日光号，在当地的就是车站啊，买巴士套票玩日光啊。而这次不一样，我们要搭乘东武铁道。那东武铁道呢，它有推出呃一系列的通票啊。那等一下我就带你进去买通票，以及通票的内容是如何。它就在浅草站里面。那现在我们就进去喽。我们一进入车站就可以看到东武铁道的旅客资讯中心，周游券就是在这边买的。旅客服务中心现在比较多人哦，要排队，但你可以先进去索取一下美丽，还有各种语言。那里面六里面呢，有日光的一些景点介绍，那你还可以索取火车的时刻表，啊，这样你就很清楚，呃，往返你要搭哪一班车咯。我已经买好通票了，这里有一些资讯分享给你知道。啊，通票有分为两种，一个是全区四日，那第二种呢就是世界遗产两日。我是买全区的，那全区它的范围就是整个日光的巴士啊。还有呢，如果你是买二日的话呢，你只能在呃世界遗产周边的巴士可以搭。啊，不管你是拿哪一种通票呢，哦，世界遗产的寺庙都是要额外付费的，那个寺庙参观是要钱的。好，再来就是呢，如果你是拿通票搭一般电车的话是没有问题的，你可以一直搭到东武日光，只是说车程高达三小时。哦，中途还要转车呢，啊，我是建议你啦，既然就买通票了嘛，不如就加价，哦，买特急列车，像特急列就是一六五零元，两个小时就可以到了。那详细的通票价格呢，我会附在资讯栏、官网，那你就可以点进去参考一下。因为通票的价格呢，呃，它有分季节性的，价格也不一样，那就给你参考喽。这也是浅草站的匝道口，我们并不是买一般的车票，我们是买周游券，所以呢，我们要进入左边这个小房间，出示周游券以及特级票啊，给柜台人员看，你就可以通过喽。大家最关心的问题就是行李，通常行李都会寄放在你所定的旅馆，如果不是呢，有需要用到，车站里面有置物柜可以使用。两个小时的车程，我们抵达东武日光站。一走出车站呢，前面就是公车站。无论你是要去东照宫、中禅寺温泉，还是汤圆温泉，一律都在那边搭哦。你可能会有其他疑问哦。哦，比如说你是从其他地方，或者是拿东京广域券搭乘 JR 日光号到这里来呢？那巴士的部分怎么办呢？哦，其实，在车站里面有售票大厅，那你进入之后呢，它就会卖一些巴士的套票。那巴士套票有分很多种，你可以依据你自己。的目的地去购买，在前几年的时候我就来过了，我就是购买巴士套票玩日光的啊。那一集呢就有亲属介绍到巴士套票的购买以及使用，我会把这一集附在资讯栏，你可以点进去参考、哦。到了公车站之后呢，你只要记得三个公车代码就可以了，像是世界遗产是 W， 中禅寺温泉是 C， 以及汤圆温泉是 Y。这三个公车呢，基本上就可以把日光的景点玩透透喽
约三十五分钟的车程，我们抵达二十四明治坪啊。等一下我们会搭缆车啊，上面有个平台哦，在那边看景很漂亮哦。现在正值换季的季节，很多树叶都已经变色了哦。上去的话，那个景色一定很漂亮啊。这边有一个重点要提醒你一下，这条路是单行道。那等一下搭公车还是在同个公车候车亭搭车到中禅寺湖哦。等一下，我们就搭缆车上去了。它的票价就是一千日元往返。好，再来就是呢，哎，如果你一样有日光啊广域的通票的话，有十趴的折扣哦。下缆车之后，我们就走上这个展望台啊，这个就是我们可触及的范围哦。那这里的景色真的是无话可说啊！你可以看到中禅寺湖啊，这里的海拔大概就一千多公尺哦，哎，有点冷哦。正值十月啊，天气正在变化，你也看到很多的树叶正在变色，景色呢哦就层次分明啊，有绿有黄有红，景拍起来是非常好看的。再加上日本名瀑华岩瀑布的加持之下，哦你这边可以尽情的拍哦，怎么拍都漂亮。我们继续往中禅寺湖的方向前进啊，太阳已经没了，温度只有十五度啊，不过还蛮舒爽的，我一点都不觉得冷。啊，可以可以可以。约五分钟的车程，我们抵达中禅寺湖啊，这个算是一个中继站，蛮多公车会在这边停靠的、哦。再来就是呢，一下车之后往右边走，就是到华岩瀑布啊，那边有个售票口，呃，是要门票的、哦。啊，上次我已经去过华岩瀑布了，于是这次呢，我们往左边走到中禅寺湖搭船去。前面那个就是中禅寺湖，那这个就是二荒山神社的鸟居啊，好大一个啊！当你走进湖畔的时候呢，沿途有很多游览船的夜走，但它都比较属于小型的、哦，就是可以租一艘天鹅船踩出去游湖。然后这一家呢是比较大型的、哦，你可以。绕湖一周，那一圈呢，大概五十五分钟哦。只是说啊，它的最后一班船班是下午三点半，我们迟到啦，没有搭讪，没关系啊，到时候我们再找一天来，因为会在日光待很多天嘛。哦，我们回到马路上了，我们就沿着路一直走，就可以到二荒山神社喽。看到二荒山神社的入口了，在日光市区有一个二荒山神社，而这里的二荒山神社是中宫寺，差别在于呢，啊，所侍奉的神不一样，啊，里面有七福神，还有一个很大的差别就是这边有一个登拜道，全长六公里，简单来讲就是登山步道，你可以走上去啊，全长六公里啊，就一直可以走到南体山，那整个中宫寺我觉得最漂亮的地方。呃，也是最好拍照，就是这个阶梯，延伸出去就是呃鸟居，啊，远方就是中禅寺湖。时间来得很不巧啊，遇到他们拜殿整修中，无法进入。
这个就是中公祠的本殿，可惜拜殿正在整修，无法入内。啊，这个鸟居穿越过去之后呢，就是登拜道。它不是说进去就可以进去的哦，你必须要登记才有办法进去哦。那整段六公里啊，刚才我有稍微在入口呃拍一下环境啊，也是一个森林很茂密的一个步道。然后我觉得啦，也是一路抖上上去吧。那下次有机会再走看看哦。现在的时间是下午五点，你可以看到天色已经暗了，我们就搭公车回到日光市区了。那刚好中公祠这边有一个站牌，那等一下我们就在这边搭车。那今天的旅程唯一的遗憾就是没有搭到游览船啊，哎，没关系，那早一天再来搭，我们下次见喽，拜拜。